வணக்கம் இந்த காணொலியில் ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் டாட் காம் தளத்துக்காக எப்படி மின்னூல்கள்லாம் உருவாக்குறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் என் பேர் ஸ்ரீனி குனு லினக்ஸ் கட்டற்ற மென்பொருள் ஆகியவற்றை வந்து பரப்புரை செய்கிறதுல நான் ஒரு ஆர்வம் கொண்டவன் கனியம் டாட் காம் என்கிற ஒரு இணையதளத்தில் கட்டற்ற மென்பொருள்கள் பற்றிய கட்டுரைகளை எழுதி வரும் ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற தளத்தில் கட்டற்ற உரிமையில் வந்து நான் ஒரு கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அப்படிங்கிற யாவரும் பகிரக்கூடிய ஒரு உரிமையில் வந்து மின்னல்களை வெளியிட்டு வரும் ஏன் மின்னல்களை நாங்கள் உருவாக்குறோம் அச்சு நூல்களுக்கான ஆயுட்களம் பார்த்திங்கன்னா மிக குறைவு தான் அதிகபட்சம் ஒரு இருபதுலேருந்து ஒரு நாற்பது ஆண்டுகள் அதை நம்ம பாதுகாக்க முடியும் ஆனால் மின்னூல்களோட ஆயுட்காலம் வந்து அந்த நூல் ஒரு ஏதாவது ஒரு இடத்துல சேமித்து வைக்க எத்தனை வருஷத்தை நம்ம சே சேர்த்து வைக்கிறோமோ அத்தனை வருஷத்துக்கு அதோடய ஆயுட்காலம் இருக்குது மின்னல்களை பகிர்றது வந்து ரொம்ப எளிது ஒரு இணையதளத்துலேயோ மின்னஞ்சல் வழியாகவோ நீங்கள் வந்து எத்தனை பேருக்குன்னா எளிமையாக பகிர்ந்துக்கலாம் அதை உருவாக்குறது மிகவும் எளிது அச்சு நூல்கள் மாதிரி நிறைய மாத கணக்கில் கஷ்டப்பட தேவையில்லை சில மணி நேரங்களிலே ஒரு மின்னல் ஒரு பதினைஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே கூட ஒரு நம்மளால் ஒரு மின்னலை உருவாக்கிட முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல வகையான மின்னல் படிக்கும் கருவிகள் மார்க்கெட்டில் இருக்குது இப்போ கிண்டில் கோபோ நூக் அது இல்லாமல் ஐபேடு ஆண்ட்ராய்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த கருவிகள் ஆனாலே நீங்கள் வந்து இப்போ எந்த ஒரு மின்னலையும் படிக்க முடியும் இதில் கிண்டில் கருவி பார்த்திங்கன்னா நிறைய சிறப்புகள் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பல மணி நேரங்கள் உங்களால் வந்து ஒரு ஆயிற்சி இல்லாமல் ஒரு கண் எரிச்சல் இல்லாமல் ஒரு நூட்களை ஒரு நூல்களை தொடர்ந்து படிக்க முடியும் அதுக்கான காரணம் வந்து அதில் அதில் இருக்கிற இ இங்க் அப்படிங்கிற திரை தான் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நாம் சாதாரணமாக இப்போ கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் அதில் இருக்கிற மாதிரி அந்த எல்சிடி ஸ்க்ரீன் பார்த்திங்கன்னா உங்களால் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கூட தொடர்ந்துச்சியாக படிக்க முடியாது இதில் வந்து அப்படி கிடையாது நீங்கள் அச்சு நூலில் படிக்கும்போது என்ன மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு கண்ணுக்கு ஒரு குளிமையான குளுமையான உணர்ச்சி வருதோ அதே சந்தோஷமான உணர்ச்சி தான் உங்கள் கண்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த இங்க் திரை மூலமாக இந்த கிண்டல் கருவிகளை வந்து ரெண்டு ஜிபி நினைவகம் இருக்கிறதால வந்து ஒரு குட்டி நூலகத்தே உங்களால் கொண்டு போக முடியும் ஒரு ரெண்டாயிரம் நூல் கிட்ட உங்களால் வந்து கொண்டு போக முடியும் அதில் பேட்ரி லைஃபும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் ஒரு முறை நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மாதத்துலேருந்து ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் உங்களால் அடுத்த சார்ஜ் இல்லாமல் எங் தொடர்ச்சியாக படிச்சுட்டு இருக்க முடியும் இது ரொம்ப லைட் வெயிட் நீங்கள் உங்கள் பாக்கெட்டில் பேண்ட் பாக்கெட்டில் ஈஸியாக கொண்டு போயிட முடியும் மின்னூல் படிக்கிறதுக்கு கிண்டில் மட்டும்தான் கருவின் இல்லை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் ஐஃபோன் கம்ப்யூட்டர் ஐபேட் இல்லை டேப்லெட் அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு மின்னணு கருவிலையும் இப்போ வந்து மின்னூல்களை படிக்க முடியும் இப்போ ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு கூகுள் ப்ளே புக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மென்பொருள் இருக்குது அதே மாதிரி கிண்டில் ஃபார் ஆண்ட்ராய்டுனே ஒரு மென்பொருள் இருக்குது அது இல்லாமல் எஃப்பி ரீடர் அப்படின்னு ஒரு கட்டற்ற மென்பொருள் இருக்குது ஆப்பிள் டிவர்சில் வந்து ஐ புக் அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான ஒரு மென்பொருள் இருக்கும் இதில் வந்து அந்த இ பப் ஃபைல்ஸை படிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கும் மின்னல்களில் பல வகையான கருவிகள் இருக்குது பல வகையான ஃபார்மேட்ஸ் அதோடய வடிவங்கள் இருக்குது அதில் வந்து மொத ஒரு மிக சிறப்பு மிக்கதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இபப் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இபப் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டற்ற ஒரு வடிவம் இது வந்து ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸை தொகுத்து ஒரு ஜிப் ஃபைலாக மாற்றின ஒரு வடிவம் தான் இது இதோட ஒரு பெரிய சிறப்பு என்னென்னா உங்களோட திரை எவ்வளோக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஃப்ளோ ஆகிக்கும் இப்போ நீங்கள் ஏழு இன்ச்சு டேப்லெட் வச்சுருக்கீங்க இல்லை வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க இல்லை வந்து ஒரு முப்பத்தெண்டு இன்ச்சு டிவி வச்சுருக்கீங்கனாலும் எவ்வளோ பெரிய திரை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அந்த அந்த வரிகள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தானாகவே நீட்டிக்கும் நீட்டியும் அடங்கியும் வந்து தன்னை அடிவமைச்சுக்கும் இந்த இபப் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இது மூலமாக எந்த ஒரு திரையளவு உள்ள கருவிகளையும் நீங்கள் உங்களால் மின்னூலை நல்லா படிக்க முடியும் இபப் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மாறுபட்ட வடிவம் தான் மொபி அப்படிங்கிறது இது வந்து ப்ராப்ரட்ரி ஃபார்மேட் அமேஸான் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் இதை வழங்குறது பொதுவாக கிண்டில் மென்பொருளும் கிண்டில் கருவிகளும் இந்த மொபி ஃபார்மேட்டை தான் வந்து ஆதரிக்கும் இது இல்லாமல் நமக்கு காலங்காலமாக இருந்தவர பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது இந்த பிடிஎஃப்லேயுமே வந்து நமக்கு மின்னூல்கள் வந்து ரெண்டு வடிவில் தரோம் ஒன்று வந்து சாதாரணமாக இருக்கும் ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் அடுத்து வந்து ஆறு இன்ச் பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒன்று தரோம் இது என்ன ஆறு இன்ச் பிடிஎஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கிண்டில் நூக் கோபம் மாதிரியான கருவிகள் வந்து நீங்கள் மொபி இபப் படிக்கும்போது ஆங்கில் ம
ஸோ கட்டற்ற மென்பொருள் நிறைய இருக்குது லிப்ரரி ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆஃபீஸ் சூட் நம்ம எம்எஸ் ஆஃபீஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுக்கு இணையான ஒரு கட்டற்ற ஆஃபீஸ் சூட் இது இது மூலமாகவே நாங்கள் மின்னல்களை உருவாக்கிக்கலாம் ரைட்டர் அப்படின்னு ஒரு டூல் மூலமாக தான் நம்ம மின்னல் உருவாக்கத்தை செய்ய போகிறோம் அதை தாண்டி இபப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டுக்காக மட்டுமே சிஜில் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்பான மென்பொருள் இருக்குது இது மூலமாக இபப் நீங்கள் உருவாக்கலாம் ஏற்கனவே இருக்கிற இபப்பை வந்து நீங்கள் மா மாறுதல்கள் செய்யலாம் மாற்றங்கள் செய்யலாம் அதில் ஒரு புது அத்தியாயங்களை சேர்க்கறது நீக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யலாம் ஒரு இபப் வந்து தரமாக இருக்கா அப்படின்றத சோதனைகள்லாம் இதில் செஞ்சுக்கலாம் அதை தாண்டி கேலிபரே அப்படின்ற ஒரு மென்பொருள் இருக்குது இது மூலமாக வந்து ஏற்கனவே உங்ககிட்ட ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை இபப்பாக மாற்றுறது மொபியாக மாற்றுறது அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் இதில் எளி எளிமையாக செஞ்சுக்கலாம் இதை தாண்டி ப்ரெஷ் புக்ஸ் டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு இணையதளம் இருக்குது இதுலேயும் உங்களோட நூலோட பகுதிகளை நகல் எடுத்து ஒட்டி மின்னல்கள் உருவாக்கலாம் நான் ஆனால் இதுக்கு வந்து இணைய இணைப்பு தேவை நம்ம இதை பற்றி வேறு ஒரு கனல் கனவில் பார்ப்போம் ஒரு புத்தகம் அப்படின்னு எடுத்திங்கனா அதில் என்னென்ன பகுதிகள்லாம் இருக்கும் பொதுவாக என்னென்னலாம் இருக்கும் கவர் இமேஜ் இருக்கும் அதை திறந்திங்கன்னா ஒரு டைட்டில் பேஜ் இருக்கும் அதில் வந்து புத்தகத்தோட தலைப்பு யார் எழுதுனாங்க யார் வெளியிட்டாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது எத்தனாவது பதிப்பு அதோட காப்பி ரேட்ஸ் யார்கிட்ட இருக்குது அதோட பதிப்பாளர் யார் எடிட்டர் யார் எங்கே அச்சிட்டாங்க எத்தனை பதிப்பு வெளியிட்டாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்டு இது வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்டுக்குள்ளே கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முன்னுரை ஆசிரியர்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து சா சாப்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும் சாப்டர் சாப்டராக போகும் சில நேரத்தில் வந்து பாகம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பாகம் ஒன்று பாகம் ரெண்டு அந்த மாதிரி கூட போகும் அது முடிஞ்சோடனே பேக் மேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஆஃப் இமேஜஸ் டேபிள் ஆஃப் லிஸ்ட் பயோபியோகிராஃபி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரண்ட் மேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் இப்போ சொன்ன தான் பப்ளிஷர் இன்ஃபோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் யார் வெளியிட்டாங்க எப்போ வெளியிட்டது ஐஎஸ்பி நம்பர்லாம் இருக்கா இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து தர முடியுமோ அவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம அந்த ஃப்ரண்ட் மேட்டர் அப்படின்னு தந்துடுவோம் அப்புறம் கவர் இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஒரு கவர் இமேஜ் அழகாக இருக்கிறது வந்து எப்படி அச்சு நூலுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமோ அந்த மாதிரி வந்து மின்னூலுக்கும் கவர் இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் அழகாக இருக்குதுங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அட்டை படம் இதை வந்து நீங்கள் உருவாக்கத்துக்கு நிறைய மென்பொருள் இருக்குது கிம்பு இன்ஸ்கேப் அந்த மாதிரியான கட்டட்ட மென்பொருள் இருக்குது கொஞ்சம் வரைகலை அறிவு ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா நல்லா அழகாகவே உருவாக்கலாம் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் இதுதான் வந்து என்னென்ன அந்த மின்னூலோட பாகங்கள் என்ன எத்தனை அத்தியாயம் இருக்குது எத்தனை பாகங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அடுத்தது மெயின் பாடி இதுதான் வந்து அந்த பாடி அந்த புக்கோட கண்டென்ட் இதுக்குள்ளே தான் சாப்டர் சாப்டர் நேம் இருக்கும் சாப்டர் ஹெட்டிங் சப் ஹெட்டிங் அது கூட செகண்டரி ஹெட்டிங் அதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் படங்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் மெயின் பாடி இந்த சாப்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாண்ட் வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக அழகாக கொடுத்துருப்போம் சாப்டர் நேமுக்கு பேக் மேட்டர் அதில் தான் அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆத்தர் நோட்ஸ் ஆத்தரை பற்றின ஒரு குறிப்பு அவரோட யார் அவர் எங்கேருந்து எங்கே பிறந்தார் எங்கே வளர்ந்தார் இப்போ என்ன செய்கிறார் அவரோட தொடர்பு முகவரி என்ன மின்னஞ்சல் என்ன ஃபோன் நம்பர் இருந்துச்சு ஃபோன் நம்பர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதில் தரலாம் சரி இதெல்லாம் தந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மின்னூல் உருவாக்கிட்டீங்க அதை வந்து நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் வெளியிடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம தலம் ஃப்ரீ தமிழ் புக் டாட் காம் அதில் வெளியிடலாம் இல்லை எனக்கு வந்து கமர்ஷியலான ஒரு மின்னூல் தலம் தான் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அமேசான் இப்போ அமேசான் பார்த்திங்கன்னா கூடிய வரையில் தமிழ் மின்னூல்களை ஆதரிக்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை வந்து இருக்குது மே மிக விரைவில் நீங்கள் வந்து மின்னூல்களை அங்கேயும் வெளியிடலாம் அது அண்டி கூகுள் ப்ளே புக்ஸ்னு ஒரு தலம் இருக்குது புஸ்தகா டாட் காம் அந்த மாதிரி ஒரு தலம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மின்னூல் வெளியீட்டாளர்கள் வந்து இப்போ பல மொழிகளில் வந்து உருவாகிட்டு வராங்க அவங்க கிட்டேயும் நம்ம விற்பனை செய்யலாம் சரி இப்போ வந்து நம்ம இதை எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாமா இப்போது எங்களோட ஃப்ரீ தமிழ் இ புக் டாட் காமில் மின்னூல் உருவாக்குறதுக்கான உரையாடல்கள் மொத்தத்தையும் இங்கே வந்து உரையாடல் கலன்னு ஒரு கூகுள் குரூப் வச்சுருக்கோம் இந்த குர
பங்களிப்பாளர்களை பார்த்து நூலை வந்து அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு போவாங்க இதில் புது மின்னூல் அதுக்கான ஒரு வேண்டுகோளாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வெளியிடலாம் இல்லை நான் ஏற்கனவே வந்து நான் புக் எழுதிட்டேன் எல்லாத்தையுமே அட்டாச் பண்ணிட்டேன் எனக்கு கவர் இமேஜ் மட்டும் வேணும்னா கவர் இமேஜ் இதில் கேட்பாங்க இப்போ நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு காலம் கடந்த பின்னே இப்படி ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு இருக்குது இதை வந்து ஏற்கனவே கவர் இமேஜ் மட்டும் கேட்டிருந்தேன் ஆஸ்திரேலியர் வந்து நிர்மலா ராகவன் இந்த மாதிரி க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில் தராங்க மின்வாக்குக்கு அட்டைப்படம் தருக்குன்னு கேட்டிருந்தோம் நண்பர் விக்கி அப்படிங்கிறவர் வந்து இதுக்கு அட்டைப்படம் கொடுத்துருக்காரு அட்டைப்படம் வந்து அழகவே இருக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம மின்வாக்கும் சில பேர் வந்து மின்னூலை வந்து இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டாக தருவாங்க சில பேர் வந்து வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாகவே தருவாங்க சில பேர் வந்து அவங்களோட வலைப்பதிவில் ஒரு தொடராக எழுதியிருப்பாங்க அதோட இணைப்புகளை மட்டும் தருவாங்க எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம காப்பி பண்ணி அந்த கண்டென்ட்டை காப்பி பண்ணி லிப்ரரி ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டூல்களை நான் போட்டுணும் இதில் வந்து மொத்தம் அத்தனை ஒரு பத்து சிறுகதில் இருக்குது இதில் இந்த அப்படியே காப்பி பண்ணி நான் இப்போ ரைட்டர்களை போட போகிறேன் என்கிட்ட ரைட்டர் தான் இருக்குது உங்கள்கிட்ட ரைட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லிப்ரரி ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு இலவசமான ஒரு கட்டட்ட மின்பொருள் தான் நீங்கள் தரவேற்கம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை என்கிட்ட எம்எஸ் ஆஃபீஸ் தான் இருக்குனாலும் நீங்கள் அதை அதை பயன்படுத்தி தான் செய்யலாம் ஏறக்குறைய எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம ஒட்டிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு பக்கத்துக்கிட்ட இருக்குது இப்போ முன்ன பார்த்தா மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட் மேட்டர் பேக் மேட்டர் எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு வருவோம் இப்போ முதல்ல வந்து இதெல்லாம் தனி எடுத்துருவோம் கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொத்தினா அடுத்த பக்கத்து வந்துடும் இது வந்து டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் இது அப்படியே இருக்கட்டும் முன்னுரை இந்த முன்னுரைங்கிறது ஒரு ஹெட்டிங் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதை வந்து தேர்ந்தெடுத்து ஹெட்டிங் ஒன் அப்படிங்கிறத தேர்ந்தெடுக்கணும் ஹெட்டிங் ஒன் மட்டும் உங்களுக்கு வேறு ஃபாண்டில் வேறு மாதிரியான ஒரு ஸ்டைலில் இருக்கும் இது முடிஞ்ச உடனே அணைக்க மறந்து இங்கே இருந்தால் தொடங்குது சில நேரம் வந்து எண் கொடுத்துருப்பாங்க எண் கொடுக்க மறந்துடுவாங்க அந்த நேரத்தில் நான் வந்து சாப்டர் நம்பர் வந்து நாமளே தந்துடுறது நல்லது அடுத்தது ஆத்மநாதம் எங்கே இருக்கு பார்ப்போம் இந்த ஆத்மநாதத்துக்கும் அடுத்த மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோ போங்க இது மூணாவது நாலாவது எண்ணெய் கைவிடு இதையும் நம்ம வந்து ஹெட்டிங் ஒன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டுறோம் அஞ்சாவது காலம் கடந்த பின்னே இது கீழே இருந்து கொஞ்சம் மேலே ஏற்றிடுவோம் நான் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா வந்து ஒவ்வொரு சாப்டரும் ஒரு புது பக்கத்தில் தொடங்கணும் அதே பக்கத்திலே தொடங்குச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் தான் இருக்கும் புது சாப்டர் தொடங்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது அதனால் புது சாப்டர் எங்கே தொடங்குது அப்படிங்கிறத ஒரு குழப்பம் வந்துடும் 
டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் உருவாக்குறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு புது பக்கத்தில் உருவாக்குறது வசதியாக இருக்கும் ஏழாவது இந்த புருஷாலை இப்படித்தான் இந்த மாதிரி ரெண்டு வரிகளுக்குள்ளே இடைவெளி நிறைய இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஒரே கீரியாக வச்சுருந்தா கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு எளிமையாக இருக்கும் கோயிலும் பத்து பெண் பார்த்து விட்டு இதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்டாப்ல சேவ் பண்ணிக்கிறேன் காலம் கடந்த பின்னே ஓடிடி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த லிப்ரி ஆஃபீஸோட டிஃபால்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட் ஓப்பன் டாக்குமெண்ட் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது இதை நீங்கள் டாக்காகவும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து இல்லை எனக்கு வந்து எம்எஸ் வேர்டில் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா டாக்ஸ் இல்லை வந்து டாக்காக சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு ஓடி டீட்டெயில் சேவ் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபார்மேட்டிங் பண்ணலாம் நாம் இதில் என்ன சேர்க்கலாம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபுட்டர் சேர்க்கலாம் இன்சர்ட் ஃபுட்டர் டிஃபால்ட் ஸ்டைல் அந்த ஃபுட்டரில் வந்து நம்ம பேஜ் நம்பர் சேர்க்க போகிறோம் எத்தனை பக்கம் இருக்குது எத்தனாவது பக்கம் அப்படிங்கிறது பேஜ் நம்பர் அதை வந்து நான் நடுப்பற வர வச்சுன்னா ஒரு நாற்பது பக்கம் இருக்குது அது முடிஞ்சது இப்போ இந்த ஹெட்டிங் ஒன் மட்டும் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் இதிலே வந்து உபதலைப்புகள் சப் டைட்டில்லாம் இருந்துச்சு இன்னும் சப் டாப்பிக்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஹெட்டிங் டூ ஹெட்டிங் த்ரீ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம முதல் பக்கம் வந்து எப்பவுமே அட்டைப்படுத்த விட்டுருவோம் ரெண்டாவதில் வந்து அந்த பு புத்தகத்தோட விவரங்கள் எல்லாத்தையும் போடுவோம் அதில் இந்த டைட்டில் கூட வச்சுக்கலாம் நல்லா பெஸ்ட்டாக ஜம் பண்ணுறது இது நிர்மலா ராகன் ஓகே இப்போ வந்து அந்த உரிமை விவரங்கள் அந்த மாதிரி விவரங்கள் நம்ம அதில் வந்து எடுத்துக்கலாம் உரிமை நம்ம நம்ம தளத்தை வந்து எடுத்துக்கலாம் மின்னூல் வெளியீடு யார் வெளியிட்டாங்க என்ன உரிமையில் வெளியேறோம் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறோம் அடுத்து யாரெல்லாம் இதுக்கு பங்களித்தாங்க அப்படிங்கிற விவரத்தையும் நம்ம போட்டாகணும் இது யார் பங்களித்தாங்கன்னா அட்டைப்படம் வந்து ஒருத்தர் உருவாக்கி கொடுத்தார் மின்னூல் ஆக்கம் ஒருத்தர் செஞ்சாங்க அவங்களோட விவரங்கள் நம்ம போட போகிறோம் அட்டைப்படம் யார் பண்ணாங்க அவங்க பேர் அவங்களோட மின்னஞ்சல் முகவரி மின்னூல் ஆக்கம் நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பேர் உங்களோட மின்னஞ்சல் முகவரி அவ்வளோதாங்க இதில் நம்ம ஒரு முக்கியமான பகுதியை முடிச்சிட்டோம் 
கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இவங்களே ஏற்கனவே வந்து பொருளடக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால வந்து நம்ம தனியாக பொருள் டேபிள் ஆஃப் கண்டன் உருவாக்க தேவையில்லை இல்லை நம்ம அவங்க தரலை அப்படின்னா சில நேரத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி உருவாக்கலாம் ஒரு புது பக்கத்தை உருவாக்கிடுங்க இந்த புது பக்கத்தில் டேபிள் இன்சர்ட் இண்டக்ஷன் டேபிள் இண்டக்ஷன் ட்ரி இது இல்லை இது வந்து இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்டுக்கு இதுதான் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான என்ட்ரி வேணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இதுதான் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னலாம் எத்தனை எந்தெந்த பக்கத்தில் எது இது இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பொருள் அடக்கம் இங்கே வந்துருச்சு நமக்கு பொருளடக்கம் பொருள் ரகம் அழகாக வந்துட்டு பக்க நிலைக்கோட வந்துட்டதாலும் நம்ம வந்து இதை இதை நிற்கலாம் பொருளடக்கம் வந்தாச்சு இங்கே ஒரு காலி பக்கம் இருக்குது அதையும் தூக்கும் இப்போ நிர்மலா ராகவன் அவங்களோட விவரங்களையும் நம்ம போடுறது நல்லது அவங்களோட மின்னஞ்சல் முகவரியோ அவங்களோட முன்னுரிக்கையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துல போட்டுக்கலாம் அது மூலமாக வந்து யாராவது அந்த ஆத்திரை வந்து தொடர்பு கொள்ளணும் இல்லை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பணும்னு நினச்சாங்கன்னா அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அதே போல் இறுதியில் நம்ம திட்டத்தை பற்றின ஒரு சில பக்கங்களை கேட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எ எங்களை பற்றி இதுவும் உங்கள் படைப்புகளை வெளியிடலாமே இது ரெண்டுத்தை பற்றின ஒரு நம்ம திட்டத்தை பற்றின ஒரு அறிமுகமும் இந்த மின்னோல் கூட இருந்துச்சுன்னா அதை படிக்கிறவங்க நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் இந்த அப்படியே நாங்கள் எடுத்து ஒட்டிட வேண்டித்தான் இந்த பக்கத்தில் வீடியோலாம் இருக்கிறதால ஏதோ சிக்கல் இருக்குது இதை நம்ம சரி செஞ்சிடுறேன் இந்த பக்கத்தை இப்போத்தை இன்னிக்கலாம் கடைசியாக எங்கே சேர்த்து வச்சோமோ அங்கே வரைக்கும் ரிக்கவர் ஆகிடுச்சு இதில் இந்த ஒரு பக்கத்துலேருந்து மட்டும் நம்ம கண்டென்ட்டை பற்றி போடுவோம் 
பொதுவாக இந்த மாதிரி இணையதளத்தில் இருந்து நம்ம நகலை தொட்டும் போது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு படங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா படங்கள் அப்படியே வந்துடும் ஆனால் இதில் காணொலிகளுக்கான இணை இணைப்புகள் இருக்கிறதால காணொலிகளை அப்படியே எம்பட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முயற்சி நடக்குது அது சரியாக நடக்கலைங்கிறதுனால ஹேங் ஆகிடுச்சு இதை பற்றி வேண்டாம் இதில் நம்ம வெளியிலேருந்து எடுத்து ஒட்டும்போது ஃபான் பார்த்தீங்கன்னா லோஹித் தமிழ் பன்னெண்டுன்னு இருக்குது நம்ம இந்த லோஹித் தமிழ் லதா அந்த மாதிரியான ஃபான்ட்டை விட விஜயாங்கிற ஃபான்ட் வந்து கொஞ்சம் படிக்கிறது நல்லா இருக்கிறதா நினைக்கிறோம் அதனால் நம்ம விஜயா எழுத்துரோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதையே பயன்படுத்துங்க விஜயா பன்னெண்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த ஹெட்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பக்கத்துலேயுமே வந்து வெறும் கருப்பாக தான் இருக்குது நம்ம ஹெட்டிங் கொஞ்சம் அழகுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒரு ஸ்டைல் ஸ்டைலில் போயிட்டு அந்த ஹெட்டிங் ஒன்று நீங்கள் மாடிஃபை பாய் செய்யலாம் ஸோ ஹெட்டிங்கும் நம்ம வந்து விஜயாவிலே வச்சுக்கலாம் என்ன ஃபான் வேணும் விஜயாவே இருக்கட்டும் என்ன நிறத்தில் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு நீல நிறத்தில் வேணும் அப்படின்னா இப்படி செஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஹெட்டிங்கும் ஒன்றும் மாறிடும் இதே மாதிரி நீங்கள் அந்த மெயின் பாடி கண்டென்ட்டோட ஸ்டைலை நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஃபால்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு இருக்குது அதை நீங்கள் போய் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த விஜயா வேண்டாம் எனக்கு வேறு ஏதாவது ஃபான்ட் வேணும் அப்படின்னு வச்சா நீங்கள் அது அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் நம்ம ஒன்று போட்டோம் இல்லையா அதில் ஒரு சாப்டர் அதிகமாக சேர்ந்துருக்கும் அதை நம்ம அப்டேட்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுவும் சேர்ந்து வந்துடும் இங்கே இருக்கிறது வந்துடுச்சு இதில் வந்து நம்ம அந்த அட்டை படத்தை மொதல் எடுத்து பார்க்கணும் மொத பக்கத்தில் அட்டை படுத்த வச்சுக்கணும் இன்செட் இமேஜ் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த அது அட்டைப்படம் அந்த பக்கத்தை நிரப்புகிற மாதிரி வச்சால் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இது ஓரளவு நல்லாயிருக்கு அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிருச்சிங்க இப்போ இதை அப்படியே பிடிஎஃபாக நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிடிஎஃப்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலுமே உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப் ஐக்கான் வந்துடும் ஏ ஃபோர் அப்படிங்கிற பேரில் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் அதை திறந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு இங்கே டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்டோட அழகாக உங்களுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கதைக்கு போகும் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம நம்ம வந்து இந்த ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ எப்படி சிக்ஸ் இன்ச் அந்த ஆறு இன்ச் பிடிஎஃப் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுவும் இந்த லிபரி ஆஃபீஸ்லேயே தான் செய்ய போகிறோம் இதை அப்படியே நீங்கள் வேறு பேரில் சேமித்து வச்சுக்கிங்க இந்த ஃபைலில் சிக்ஸ் இன்ச் சேமித்து வச்சுக்கலாம் இதில் பக்கத்தை போய் மாற்ற போகிறோம் பேஜ் ஃபார்மேட் பேஜ் எனக்கு ஏ ஃபோர் வேண்டாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது சென்டிமீட்டர் அகலம் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரம் 
மார்ஜின்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நாலு பக்கம் இந்த அளவில் தான் அந்த கிண்டல் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் இதுதான் வந்து அந்த கிண்டலோட ஸ்க்ரீன் அளவாக இருக்கும் இந்த கிண்டல் மாதிரியான கருவிகளுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் தேவைப்படாது அடியில் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபுட்டரில் போய்ட்டு ஃபுட்டரையே தூக்கிடுறோம் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் பக்கங்கள்லாம் மாறி இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து எல்லா வேலைகளும் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் எல்லா பக்கமும் கரெக்டாக இருக்கா ஏதாவது சாப்டர் வந்து சில நேரத்தில் புது பக்கத்தில் ஆரம்பிக்காமல் ஏற்கனவே இருக்கிற பக்கத்துக்குள்ளேயே சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள ஒரு முறை சோதித்து நம்ம அதை சரி பண்ணிடணும் அதே போல் சில நேரம் காலி பக்கங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த காலி பக்கத்தை நிற்கலாம் இங்கே பாருங்கள் புது பக்கத்தில் இல்லாமல் குறுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு காலி பக்கம் இதை அப்படியே சேமிச்சு வச்சுக்க போகிறோம் இதில் சில நேரத்தில் அட்டை படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக ஃபிட் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் இப்போ இது இது நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுது சில நேரத்தில் ரொம்ப சின்னதாகவோ இல்லை ரொம்ப பெருசாகவோ இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் அட்டை படத்தை இங்கேருந்து நீக்கிட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வெயின்செட் பண்ணிக்கலாம் தெரியும் <laughs> சில பேர் வந்து இங்கே ஃபார்மேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஜஸ்டிஃபைடு அப்படிங்கிறத வச்சுருக்க மாட்டோம் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் தான் வச்சுருப்போம் ஏன்னா இந்த மாதிரி இப்போ கிண்டில் மாதிரியான கருவிகளில் இல்லை மொபைல் மாதிரியான கருவிகளில் படிக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப ஜஸ்டிஃபை வச்சுன்னா இடைவெளி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஒரு வார்த்தைக்கும் அதே லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் வச்சிங்கன்னா இடைவெளி வந்து கொஞ்சம் கீழாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட் முடிச்சிட்டோம் இந்த ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் முடிஞ்சிருச்சு சிக்ஸ் இன்ச் பிடிஎஃப் முடிஞ்சிருச்சு எப்படி வந்து நம்ம இ பப் அண்ட் மொபி எப்படி மாத்துறதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இதெல்லாம் முடியலாம் இ பப்பாக மாத்துறதுக்கு வந்து நம்ம கேலிப்ரே அப்படிங்கிற ஒரு டூல் தான் பயன்படுத்துவோம் இந்த கேலிப்ரே வந்து ஒரு இ புக் லைப்ரரின்னு சொல்லலாம் உங்ககிட்ட இருக்க எல்லா இ புக்கும் இதுக்கிட்ட கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு லைப்ரரி மாதிரி நல்லா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதை தாண்டி இந்த கன்வெர்ஷன் அந்த மாதிரி வேலைகளும் இதை பயன்படும் முதல்ல இந்த புக்கை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் ஆட் புக் இந்த ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் அப்படி ஏ ஃபோர் ஓடிடி அப்படிங்கிறத நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் முடிஞ்சிருச்சு இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஆயிரும் முத பக்கத்தில் இருக்கிற விஷயத்த அது அட்டைப்படமாக எடுத்துக்கும் அவுட்புட் ஃபார்மேட் வந்து என்னங்கிறது கேட்கும் இதில் நிறைய ஃபார்மேட் இருக்குது இபப் மொபி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது இபப் கொடுத்துரும் 
இதில் ஆத்தர் யார் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம தர போகிறோம் ஆத்தர் பதன் நிர்மலா ராகவன் பப்ளிஷர் ஃப்ரீ தமிழ் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது அழகான ஒரு இபே ஃபார்மேட்டில் கனவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் இது கனவுண்ட் ஆகிடுச்சு இது என்னோடய ஹோம் ஃபோல்டரில் கேலிபிரி லைப்ரரின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அந்த ஆத்தர் பேரில் ஒரு ஃபோல்டர் அதுக்குள்ளே இதோ இந்த இருக்குது இபே ஃபைல் இதை திறந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூஸ்பீடியர்னு ஒரு ரீடர் இருக்குது எங்கிட்ட இதில் அந்த சாப்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதை தான் வந்துடும் போதுங்க ஃபைல் நல்லா தான் இருக்குது கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு முறை பார்த்துக்கிறோம் சில நேரங்களில் இதை வந்து நம்ம ஏதாவது பிழைகள் இருக்கலாம் அதை வந்து நம்ம எப்படி சரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சிஜில் அப்படிங்கிற ஒரு கருவி மூலமாக சரி செய்வோம் சிஜில் மூலமாக இப்போ இப்போ திறந்தீங்க அப்படின்னா இதில் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் நீங்கள் மாறுது அப்படின்னா இங்கே போய்ட்டு ஜெனரேட் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது மாற்றணும் ஏதாவது மாற்றங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா இதில் போய் நீங்கள் நீக்கிறது அதெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம் அது இப்போ தேவையில்லாத கரெக்டாகவே இருக்குது அதே போல் இதில் கவர் இமேஜ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் இமேஜஸ் மொத்தம் இருக்கும் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்ஸ் மண்டிக் கவர் இமேஜ் டிக்காக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இது இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஒரு கவர் இமேஜே வந்து அந்த இபோ ஃபைலு கிடைக்கும் இந்த டிக்கு இல்லைனா கிடைக்காது அதே போல் டூல்ஸில் வேலிடேட் இபப் வித் ஃபைட் வியூ அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் ஒரு இபப் வந்து எந்த விதமான பிழையும் இல்லாமல் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கருவி இது ஏதாவது பிழைகள் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல காட்டிடும் இந்த இபப் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் தான் ஸோ உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் தெரியுது அப்படின்னா அதில் காட்டுற பிழைகளை போய்ட்டு இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பக்கங்களில் நீங்கள் வந்து திருத்திக்கலாம் இப்போதைக்கு இதில் வந்து எந்த பிழையும் இல்லை அதெல்லாம் நம்ம அப்படியே ஷோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எப்படி மொபியாக மாற்றுறது அப்படின்னா நம்ம மறுபடியுமே வந்து நம்ம இதை திறந்து தான் மாற்ற போகிறோம் கேலிபிரியாவை நான் வந்து கேலிபிரா திறக்கிறதுக்கு பதில நான் டெர்மினல் மூலமாக ஒரு கமாண்ட் இப்போ உங்களை காட்ட போகிறேன் இ புக் கன்வெர்ட் இது வந்து உங்களுக்கு கேலிபிரா வந்து அந்த ஜிவை கிராஃபிக் லிஃப்டின்ற வேஷ் செய்கிறத கமாண்ட் லைனில் உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கும் இப்போ பின்புட்டாக தரேன் அவுட் புட் வந்து மொபின்னு தரேன் அப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட ரெண்டுமே வந்துடுச்சு இபப் வந்துடுச்சு மொபி வந்துடுச்சு அதையும் நம்ம மொத்தமாக ஒரே ஃபோல்டரில் போட்டு போகிறோம் இதில் நம்ம இந்த ஃபைலுக்கு தேவையான எல்லா ஃபைல்ஸும் இதில் மொத்தமாக ஒரே ஃபோல்டரில் போட்டு நம்மக்கிட்ட ஓடிடி இருக்குது ஆரஞ்சு ஓடிட்டு இருக்குது சிக்ஸ் இன்ச் பிடிஎஃப் ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் இருக்குது இபபும் இருக்குது மொபியும் இருக்குது கவர் இமேஜ் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பங்களிக்கிறவங்க வந்து இதோட இதே திருடில் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும் எங்களை யாராவது ஒருத்தர் அதை எடுத்து நம்ம தளத்தில் வெளியிட செய்கிற வேலையை நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த தளத்தில் எப்படி வெளியிட செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த காணொலியில் பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து ஆர்கியூ டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு தளத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அதில் கோப்புகள்லாம் ஏற்றிட்டு நம்ம அதை நம்மளோட தளத்தில் இணை இணைப்பு கொடுத்துட்றோம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கோப்புகளை நம்ம உருவாக்குறோம் முக்கியமாக ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் ஆரஞ்ச் பிடிஎஃப் ஈபப் மொபி இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து தேவையான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு முறை பார்த்துக்கணும் எல்லா ஃபைலையும் ஒரு முறை திறந்து பார்த்துக்கணும் 
கவர் இமேஜ் இருக்கா பார்க்கணும் அந்த உரிமை விஷயங்கள் கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஆத்தர் இன்ஃபோ அந்த நூல எழுதுனரோட பெயர் அவரோட மின்னஞ்சல் முகவரி அவர் அறிமுகம் அந்த மாதிரி எதனா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதையும் செக்கணும் கண்டிப்பாக அதே போல் கண்ட்ரிபியூட்டர் இன்ஃபோ இது ரொம்ப முக்கியம் இதை மின்னூல் உருவாக்குறதுக்கு யார் யாரெல்லாம் பங்களிச்சிருக்காங்களோ அவங்களோட விவரங்கள் அவங்களோட பெயர் மின்னஞ்சல் முகவரியும் தரணும் சில நேரங்களில் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு வலைத்தளத்தில் இருந்தோ இல்லை வந்து வலைப்பதிவுகளில் இருந்தோ நம்ம வந்து எடுத்திருப்போம் மின்னு அந்த நூல்களுக்கான கண்டென்ட்டை அப்போ நம்ம எங்கேருந்து எடுத்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லணும் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் போட்டுருக்கணும் அபவுட் ஃப்ரீ தமிழ் புக் நம்ம திட்டத்தை பற்றின ஒரு அறிமுகத்தையும் இதில் தரலாம் இது எல்லாமே இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபார்மில் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் நம்ம எடுத்து அதை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் எங்களை நம்மளோட உரையாடல் களத்தில் இணைஞ்சு நீங்கள் கேட்கலாம் நிறைய பங்களிப்பாளர்கள் இருக்காங்க நிறைய ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க நம்ம வந்து சேர்ந்து நம்ம இதை இன்னும் எப்படி சிறப்பாக செயல்படுத்துது அப்படிங்கிறத முடிவெடுக்கலாம் நன்றி